看见你被我的可爱打倒，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力。半个宇宙的路径都不足。这些都是你精心设计的，啊！你又想玩什么把戏？嗯，你给我听好了，我不管你来自哪里，你有什么目的，我的时间很宝贵，我不会浪费在你身上。我不管你有什么来历，不要再骚扰我。上我才对，应该是有用。这是我最后一次警告你，我真的没有见过你这种人，居然能一而再再而三、一次又一次的刷新我的底线。嗯，哎，我不介意，我真是，我的终极杀手锏没用了吗？你也太厉害了吧！说吧，你要提什么要求？方丽，嗯，我们谈恋爱吧。不是这个，要求跟无理要求之间还是有很大区别的。这对你来说很难吗？嗯，我知道是不容易。不然我也不可能犹豫这么久才说，你就答应我吧，别为难我了啊！不是，现在咱俩是谁在为难谁啊？那个小姐姐，我知道你是一个特别好、特别好、特别好的人，但是呢，我现在还年轻，我想一门心思搞事业，没有心情谈恋爱，要不要换个别的要求？算，我就知道你不会答应。拒绝我也就算了，但是你之前还敲我脑袋，害得我的系统都崩溃了。这我总得还回来吧。哎，千万别打脸！你别误会，我只是想敲你脑袋而已。只是不谈恋爱而已，用不着这么暴力吧？我不会很用力的，我只是想把你的神经中枢敲到震荡。哎。你看啊，其实吧，刚才我拒绝你，实属是我有点冲动了。
咱俩到现在为止只见过两次面，完全不了解对方，也不知道对方是干什么的，简直太适合谈恋爱了。你觉得呢？嗯，我一直认为人生中有四件事情最重要：吃饭、睡觉、梦想、谈恋爱。但是我万万没有想到，今天我居然会完成其中一件大事。怎么了？你今天吃饭了？哥，你也太瞧不起我了。今天有个女孩非要跟我谈恋爱，被我拒绝了之后，还是不依不饶的。最后我看她实在太可怜了，所以我就勉为其难答应她。你饭吃多，脑子撑坏了。你现在没钱、没事业、没能力，怎么照顾人家？而且你长得很普通，真的吗？啊！第一次有人这么说我。我明天早有会要开，你在这住几天吧。画廊搞定了，我跟你说。好。嗯。你怎么不回女巫啊？咱俩从小都是一起睡的。没关系，也是，太久没一起睡了。晚安，哥。滚！哥，哥，哥，哥，别叫！小，明天早上记得叫我。好。地球环境的辐射这么大的吗？开玩笑，我这招爱的光波可是情感戏里的超能力，能让对方瞬间产生爱的感觉。可是对方往好像没有用。奇怪，这超能力中枢没有问题啊，为什么会对方冷没有反应呢？会不会是因为我跟他结过婚，所以他对我的超能力自行免疫了？哦，对了，嗯哼，嗯，方烈呢已经答应跟我谈恋爱了，所以他可以正式的从情敌名单中移除出去了。这么快、啊？本来方烈就喜欢游戏打得厉害又会操作机器人的女生，这好都服了。我明白了，原来如此。只要我搞清楚方冷的人设，再投其所好。我就能搞定他，那我们很快就能回家了。<笑>你有没有觉得，我一来到地球，就变得无比聪明？嗯，我觉得好像真的是变聪明了。可是我觉得吧，我好像还是以前当小乌龟的时候比较厉害。为什么？浓缩就是精华。你好聪明啊！<笑>这块 Rainy Rainbow 的香水呢，是我们团队历时半年的研究，将清新与甜美两种风格完美相融的一款香水。它的前调呢，橙子、茉莉和风铃草；中调呢，巴西红木、野玫瑰果和洋甘菊。它的尾调呢。宫丁香和琥珀，充分还原了雨水的清新，彩虹的梦幻，最后升华为大自然的幽香。大家可以尝试一下。嗯，这种款式还不错。这中调确实是挺特别的，我挺喜欢这个味道的。嗯，挺好的。嗯，不错不错。方总，您觉得怎么样？太好了，完全超乎了我的预料。广告部，提前做好宣传。嗯，这次的发布会，我们主推这款香水。没问题。散会吧，接下来有的忙了。行。Raining r a i n b o w o n d e r f u l 都调好了。好，放那边去吧。啊，周经理好
。您就是这一次的专案调香师吧？啊，呃，周经理，久仰，久仰。哈哈。听说刚才的决策会议开得很顺利，我有个生意想要交给你，不知道你有没有兴趣？怪不得这个方冷不喜欢我呢，这个霸总啊，说话有他的行为方式，挺多规矩嘛。这段时间呢。我扫描了所有霸总相关的小说、电视剧跟手游，总结出了霸总的三个特点。嗯，第一，霸总的名字往往都跟性格有关，比如说沈立峰，厉害的厉，说明这是一个有暴力倾向的霸总；顾慎之，谨慎的慎，说明他是一个业务能力很强、内心非常严谨的霸总。哦，陆谦，谦虚的谦，所以说他是一个温文尔雅的霸总。冰冷，那除了冷还是冷啊。这样，我从今天开始写一个任务日记，来记录我每天都干了什么，这样以后还好查漏补缺。嗯，第二点，那第二点呢？每个霸道总裁都有一个不幸的童年。以及某种不可言说的隐疾，隐疾、嗯，隐疾。嗯，冷漠，凶巴巴，毒舌，毒舌。但他身材，哼 ，very good。哎，小琪啊，身材好也算隐疾吗？你要学会透过现象看他的本质。他为什么身材会这么好呢？说明他天天都在嘿咻嘿咻的运动，说明他需要多巴胺，多巴胺可以分泌快乐。但他为什么需要快乐呢？就证明他每天都不开心，他压力很大，所以他需要运动带给他快乐，他快乐就需要运动，那他就会身材变好。这，这是一个圆圈，说得好。所以说，他身材好的背后，恰恰说明了他是一个内心扭曲、负能量爆棚的人。嗯，第三点呢，每个霸总的背后都会有一个任劳任怨的管家，或者说是嗯，敬业的医生朋友。他们通常都会对霸总说的一句台词是：“你知道吗？我好久都没有见你这么笑过了。”你知道吗？我已经很久都没有见到你这么严重过了。你确定？这真的是幻觉吗？除了幻觉，还有什么能解释的吗？这花房里的花来自于世界各地，大部分都是通过冰冻技术运输到花房来的。到了花房有统一适宜的温度，所有的花是会同时开放的。但你竟然以为这是幻觉，可见这位柴小七小姐对你影响很大呀。我刚刚好像只提到了幻觉，好像没有提到柴小七这个名字。哼。那你是没有看到韩助理在朋友圈更新的每日工作心得？我帮你念一下啊。今日感悟：当老板出现感情烦恼、自顾不暇时，一定要体贴老板，并且保质保量的完成工作，坚决不给老板添麻烦。括号，谁认识这位柴小七小姐吗？她那个老板折磨成这个样子，可真是奇女子呢。括号结束。我得点个赞。求更新，只是一个粉丝，没有必要大惊小怪。给我开一个疗程安定药吧。最近新产品要上市了，我得集中精力。过度依赖药物不利于你现在精神状态的恢复呀。你现在需要的是长期的综合治疗，才能知道你这一次产生幻觉的真实原因到底是什么。而且最近虽然没有下雨，但也并不能排除你那个下雨天异性失忆症。就没有恶化的可能性了。方总，香水的生产线出问题了，过段时间再说吧。走了，哎，给我开药。这工作狂。哎呀，最近的奶茶店里实在是太忙了，弄得我脖子上的颈纹都伸了。哎呀，这里面的女主呀
啊，对，全世界都很善良，唯独讨厌男主。这种偶像剧里面的女主最招人烦了。啊，我不招观众烦，但我好招方冷烦哦。还不是因为你表面功夫没有做好啊。看脸呀、啊，男人啊都是视觉动物，你以为谈恋爱真的是为了你的内涵？这个新知识来的太猝不及防了。方冷呢，虽然看起来表面正人君子，但是在他的内心深处，一定隐藏着作为雄性生物的普遍审美习惯。你别看这里面的这些女主一个比一个作，为什么男主还对他们爱的死去活来的？还不是因为他们长得漂亮。哦，对，原来男生都是肤浅的。话可不能这么说。每个人呢都有肤浅的一面，谈恋爱就是两个肤浅的人在一起，互相诱惑，看谁浅得过谁。哎呀，小七啊，不是我说你，你平时这个穿着实在是太朴素了。这样吧，明天打扮得漂亮一点，去见方总，正好帮我把 F 集团的外卖给送了。嗯，天哪，糟糕，我这个景谋付了多长时间了？不会超时了吧？确实太朴素了，那你，那你帮我搜搜那个偶像剧女主，偶像剧女主穿什么？嗯进来，方总，咖啡，谢了。方总，工厂那边啊都确认了，只要咱们的调香师啊能按时提供样品和配方，他们那边啊就能在发布之前准备好全部的产品。让他们继续跟进，毕竟这是主打产品，务必要做得妥当。好，方总啊，您要不要先回去休息啊？张医生那边又打电话提醒。让您务必保证足够的睡眠时间。这段时间你也辛苦了，你也早点休息吧。我那就是应该做的。那方总，您忙完了，早点回去休息啊。嗯。对了，我看到你朋友圈的工作心得了。我不是把方总都屏蔽了吗？呃，都是，都是有感而发。啊。嗯，主要是为了记录工作经验。啊，当然了，还是方总教的好。都删了，以后不要再发了。哼，喂，怎么样了？姐，你放心，调香师那里啊，我已经安排好了。再过几天，咱们就让方冷覆水难收。<笑>这次我看他还能笑得出来吗？嗯，行，那你也早点休息啊，晚安。点了好几个口味呢，你这上面都没有标签，怎么分啊？怎么可能？我等一下。喂，小七呀、啊，我今天早上起来忙晕了 ，F 集团那几盒蛋糕，我忘记贴口味标签了。哦，那行，我知道。哎，那个你们家服务质量太差了，给你们家差评都便宜你们。哎、别,别,别给差评，别给差评，你这几个蛋糕我都能闻出来。等一下，这个是香草的。啊，这个是冰淇淋的
，这个是马卡龙冰淇淋的，呃，真的是。啊，这个手指饼干是送给你们的，这都能闻出来？你不是随便说的吧？哎、你打开看看不就知道了吗？我的鼻子超级无敌的硬，绝对不会出错的。记得给个五星好评哦。这你都能知道？方总，应该是来找您的。你今天有点怪，什么怪？哦、怪可爱。你今天也很特别，特别有病。哎，哎哎哎哎，柴柴柴柴小姐，不好意思啊，我们方总还要工作，不好意思啊。啊告诉你哦，这只是 Plan A， 还有 Plan B、C、D、F、G。啊啊。心脏都不行，咻咻咻咻！咻！咻！咻！咻！咻！咻！咻！咻！咻！咻！咻！咻！咻！咻！咻！一杯摩卡。好嘞，乐乐，一杯摩卡啊。好的，稍等。嗯，小七、啊，你今天怎么不去送外卖？我觉得疯了，视力有问题，每次都对我视而不见。柴姐说了，一时兴起的喜欢，需要用持之以恒的厚脸皮去维持。还是不够厚。我觉得柴姐说的非常对，我再努力最后一次，不成功，变成你。加油，加油，加油，加油，加油，加油！摩卡好了，好。您的摩卡啊，谢谢啊，谢谢光临。准备好了，那就开始吧。<笑>进来，方总，调香师和咱们临时解约了。解约？就在刚才，他们带走了配方表和所有样品，并且一次性付清了全额违约金。没有收到通知就直接解约，连违约金都提前准备好了，这一定是早就计划好的。找一个新的调香师，让他重新研制配方，再联系工厂，让他们重新生产。方总，没有配方表和样品，工厂就算加班加点也做不到啊。而且明天就要发布了，短时间之内根本复原不了配方的香味。哎，现在只有神仙才能帮咱们了。超级无敌灵，绝对不会出错的。你说你的鼻子很灵敏是吗？嗯、这款香水难度有点大，时间也非常紧张。如果你真的调不出来，我也不会勉强。有秘鲁香脂、吐鲁香脂、安息香树脂，还有赖白当沁膏、鸢尾沁膏、香樱蓝豆，还有葡萄发酵的酒精，和香柠檬、柑橘、薰衣草百合香精，还有迷迭甘油。嗯，记得好了。这么快？你确定你写的是对的？当然。哦，如果能在尾调再加一些鸢尾花还有麝香的话
，留香会更久。以前的香味虽然好闻，但是不容易留香的。一样的，谢谢你，谢谢谢我，我拿走啊。他说谢谢我，哎呦我的天哪，原来他喜欢我穿这套。其实我个人的想法是，好的香水不仅是要有性价比的产品，它也要有自己的个性标志。就像我们的这款 Runny Rumble， 那它的寓意就是雨后的那道彩虹。其实这款香水是我们特地为独立女性打造的一款香水，它的前调是清淡，中调香甜，尾调淡雅，能够提升自己的气质，但它也不会喧宾夺主。所以，我希望这款香水可以让他们提升自己的魅力，希望他们会喜欢。谢谢大家。那下面呢，是我们记者提问时间，有关于香水的问题呢，大家可以尽情的来问我们方总。好，您好，方总，请问这款香水耗时多长时间才研发成功的呢？其实我当时有想过，如果真的是好的香水，确实是要用时间来磨合，才能达到最终的效果。但是我们这一次的经历确实是启发了我，有的时候天赋和灵感，真的是可以给大家带来不一样的惊喜。我注意到其他产品都给来宾分发了试用装小样，唯独这款香水没有，该不会是因为心虚，所以在滥竽充数吧？记者怎么乱说话？这怎么回事啊？不一定啊，是他夸张的，就是啊，就是这样。大年糕之前，我还没有下定论。来，这个。挺好的呀，我感觉这个香水还挺好的。真不愧是主打产品。这么好的产品，怎么可能是滥竽充数呢？对呀、啊，怎么可能是滥竽充数啊？就是，我也觉得不可能。其实我从开发彩妆路线开始，就觉得最重要的品质是真诚，这样你才可以让所有的消费者真正的、永久的信任你、支持你。但是有的时候还是会遇到一些鼠目寸光的人，他们会用一些肮脏的手段。去打破这些平衡，但是你们放心，我一定不会与这些人为伍的，我一定会遵守我的诺言，我的初心，做好我的选择。谢谢大家。想起来给我发红包了，跟你说啊，你在美国，安安心心的好好学习，公司这边，妈都帮你安排好了，到时候回来直接把那个放冷给挤下去。妈，我哥他怎么你了呀？你怎么老是瞧不上他？你这孩子什么话呀？他是你亲哥哥，我不是你亲妈，对吧？哎呀，妈做这些还不都是为了你？还有，你少跟他联系，免得被他带坏。哎，儿子，你旁边怎么有个中国老大爷呀？没有嘛，你这，你咋回事？你不光看不上我哥，你还瞧不上中国老大爷了是吗？老大爷非得在家门口扫地，不能出国创业了。行，妈，我我等会儿还有课呢，我先不跟你说了啊，拜拜。拜。哎呀妈！喂。怎么样了，姐？情况不好啊。什么？香水不是都被毁了吗？鬼。
知道他们怎么做出来的。哼，这次算他方冷运气好。进来，方总，新的香水订购量又突破记录了，小七这次是真的帮了我们大忙了。你跟他很熟吗？帮我准备一份礼物送到奶茶店。好。方总啊，亲自准备会不会更有诚意一点啊？你话好像越来越多了。您好，久等啦，请慢用，谢谢。哎，哪位是陈小七？啊，我就是。啊，您的快件签收一下。啊、谢谢。方冷送的。什么？我看看，我看看，我看看，送了什么？快点。来，来，来，星星。哇，这个是今年那款最火的限量版的包包啊，很很贵吗？贵倒不是问题，重点是他们家的包包，如果你不消费到一定的金额，人家都不会把这款包给你拿出来。看来这个方总平时也是个送包达人呢。那你的意思是，方冷还给很多女孩送过包了？意大利纯手工制造，百分之百纯羊皮，名牌包，羊皮包，羊。小七啊，嗯，方总这是在暗示你，他要包养你，包养我？那不行，我只是来完成任务的，我不喜欢他。你这个傻丫头，人家方总这么有诚意，送给你这么名贵的包包，你怎么一点都不领情啊？不过话又说回来，这款包包好像更符合我的气质。我觉得柴姐说的对，人家都送我这么名贵的包包了，我是得感谢一下。我帮你定位他的位置。陈总，这次真的感谢您在香水的投资上对我们一直以来的支持。我有一个小小的礼物，来，小小礼物，不成敬意。这是，这是公司新研发的一款香水，您可以试一下。嗯，不错，能感受到调香师的用意和创新，但是从概念上和其他香水相比，大同小异。如果想在香水市场上独占鳌头，需要从产品最初的创意和目标上入手。好，不过你这么年轻就做出这个成就，比你爸爸年轻的时候强多了。如果以后有机会合作，我一定义不容辞。肯定有的，来，我先敬你一杯。来，哎，方总，如果我要是接受他的礼物的话，他会不会觉得我是同意被他包养？不行，明天就把包还给他。不行，如果还给他的话，我的任务不就完不成了呀？还是不行不行不行不行，方总，不可以不可以吧？那还是答应他比较好。非要硬和你，可以的，柴小姐。啊，你们怎么这么快就出来了？呃啊，那个柴小姐，那那快快快，搭把手搭把手，快快快。啊，快，怎么的？哎呀哎，柴小姐，我们方总喝多了，你们不是邻居吗？可以一起回家呀。柴小姐，保住，你过来。我可以，我是方总，怎么可能喝醉呢？韩助理，我跟你是谁啊？你为什么要穿裙子啊，韩助理？你为什么要涂口红？不过很可爱。哎，回来。
，我也太机智了。方总，明天记得感谢我。喂，哎呀呀，喂，不要闹大马路上的，哎，看着点路。嗯，嗨，兄弟。蓝色的房子啊，房子房子，我去里面玩。哎哎，出租车，你好你好，哎，送我们去晴天公寓。我坐成这样，哎呀，算算算，我不会吐，翻身不小心吐我车上，不会的。我我需要是想吐的人吗？我我呀啊，我不是小孩子了，不能喝酒，不要喝，逞能喝什么酒？我就是小孩子了，怎么样？我就定，不许说话啊，给我好好在这站着，不许动啊，我去看看有没有车。为什么等车呢？我自己就有车。那我的车，我的车，我的车，我的车，我的车。姐姐，上车，上车，上车，姐姐。上车，上车！干嘛？上车，上车，上车，上车！下，我干嘛下来啊？下来！我要买，买什么买？我要买这台车。给我下来！太酷了，这台车，我的车。开车。你为什么喝醉了就会变成这个样子？为什么这么多地球人，我偏偏摊上你了呢？魔星啊，救救我！帮你看看星星好漂亮啊！嗯，我真的想飞上去看星星。啊，你还想飞上去看星星？你可真厉害，你太厉害了！我真想看星星，很近很近的看。看星星？可以呀、啊。对。哎，飞的总比走的快。干嘛停下来？想飞天看星星啊？嗯，带你实现这个愿望哦。真的假的？嗯，我真的飞天了。好漂亮啊，离我们好近啊！你觉得在月亮里有外星人吗？当然有了，每个星球上都生活着独一无二的外星生物，他们正在创造着属于自己的璀璨文明，我们的宇宙才会显得又神秘又伟大。那如果真的有外星人的话，我肯定要去外星去开辟我们 F 集团的美妆市场。你啊。那我代表我们开普敦星第一个不欢迎你。开普敦，原来这就是你真实的身份。啊，其实我的真实身份就是开普敦星人，害怕了吧？嗯，那我也诚实的告诉你，其实我，哈，哈哈哈哈哈哈。就是我们地球的苏特门超人。嗯，那你厉害，你自己飞吧，去吧。我小时候就把我的翅膀折断了。不信你看，我跳下去肯定飞不起来。哎行行行行行，哎行行，你不你不用飞，我来当你翅膀，你看。那如果你当我翅膀的话，我一定会好好保护你。哎哎，行行行，哎，真的，一定会。坐下吧，坐下吧，你你这样我飞不稳喽。坐下，坐下，快快。翅膀
啊，吃吧，吃吧，吃吧，把它吃吧。嗯，吃吧。我又吃饱了。哎、啊，吃吧，吃吧，你有，你有，你有。哎，啊，行。哎呦，嗯，啊，哎呀妈呀，啊啊，哎，行吧。你就在这睡吧。嗯、啊，不要走。啊，坏人把我拐走怎么办？那么多坏人。有什么坏人？别以为你喝醉酒就能在这里耍赖撒酒疯。哎呀，你搜索，我我我。嗯、啊。你再这样，你信不信我打你？嗯，你就忍心下手吗？我那么帅。确实长得还挺帅。然后白雪公主遇到了七个善良的小矮人，然后他们，然后呢？然后这个小矮人就非要听讲故事，就像你一样，他就躺床上，然后就好好睡觉。然后睡着了，什么？故事都还没有讲完就睡着了，我要哭！哎、你放开我！我放开我！那我就给你讲一个外星女生小七的故事。嗯，有一个善良、可爱、美丽又大方又活泼的小姑娘，叫小七，她是一个外星女生。嗯，就跟我一样。他一定很普通。哎，不普通，漂亮。然后呢，他从自己的母星上面咻来到了地球上，然后他的信号器就丢了，然后就只能暂时就住在地球上。然后遇到了一个王子，奇丑无比的大坏蛋，叫小芳。然后这个小芳看到小七被他的美颜所惊到。然后就对他一见钟情，疯狂的迷恋上他，发了疯的一样想得到他，然后我们就，有我们可怜的小七七，在他的逼迫之下，只好答应了。太可恶了，就是，长得这么难看，还欺负小七。对呀、啊，真的是，居然跟我同姓姓方。对，坏人，太可恶。太可恶了！后来呢？可怜的小七七，终于被母星的小同伴们发现了，把小七七就带回了母星，回到了母星的小七，噔噔噔噔，升级了系统，哼哼哼，回到了地球，然后找到了小芳，然后就这这这这这这这这这这这，然后虐的家都不剩。小芳好可怜，小芳会不会有什么苦衷啊？你是有健忘症吗？坏就是坏，没有道理的坏。喜欢是一件很困难的事。小芳她会不会是因为无法忍受小七离开的痛苦，所以她才变成坏人呢？而小七，他也可能不是不喜欢小芳，而是因为某种特殊的原因，让他不记得小芳。又或者是他不敢承认喜欢小芳呢？嗯，也有道理。小芳她之所以变成坏人，会不会是因为有一个很爱她的人，很早就离开她了呢？小芳她很爱她母亲。但小芳的母亲从小就离开了。这是什么呀？一
已去世。从你离开我的那一天。没有一点不想着你。你你怎么哭了？母母亲，我我没有妈妈，我不知道这是什么感觉，我该怎么安慰你？哎，不看了不看了，你要想哭你就哭吧。却这么苦，没事的，没事的，没事，没事。一起睡好不好？不要走。我跟你讲，姐姐很危险，你要是把我留在这，我可不会对你好,好。姐姐不会的，姐姐不会是那种人。但是真的太香了。这枫叶一样执着。